আজকে এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রচারিত খবরগুলো নিয়ে আমাদের সাথে আছেন অতিথি হিসেবে আউসান কবির তিনি দৈনিক আলের কণ্ঠ অনলাইন পত্রিকার অনলাইন প্রধান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আমরা মূল আলোচনায় যাবার আগে দেখে নেব আজকের সংবাদপত্রগুলোতে কি কি শিরোনাম করেছেন শুরুতে প্রথম হলো পত্রিকাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুরুতে ফির প্রার্থীতে ফিরে পেলেন আশি জন ইসিতে আপিল শুনানি গতকাল একশো ষাট জনের আপিল শুনানি হয় প্রার্থীতা ফিরে পাওয়ার জন্য মধ্যে বিএনপির আটত্রিশ জাপার নয় স্বতন্ত্র তেরো বাকি অন্য দলের দ্বিতীয় শিরোনাম ভিকারনেসা ছাত্রী আত্মহত্যা আন্দোলন স্থগিত শিক্ষক জেলে বরাবরই প্রথম হলো প্রতিদিনই করে যাচ্ছেন নির্বাচনী হলফনামা নিয়ে এই শিরোনামটি করেছে আয় বেড়েছে লোকসানি ব্যবসাও এখন লাভে তারপর আমরা যাচ্ছি ইত্তেফাকে ইত্তেফাক প্রধান শিরোনাম করেছে আপিল নিয়ে আপিলে প্রার্থীতা ফিরে পেলেন আশি জন বিএনপির উনচল্লিশ স্বতন্ত্র বারো জাপা নয় এবং অন্য দলের বিশ জন প্রথম দিনে একশো ষাট জনের আপিল শোনানি इस्तेहारेडलैन कर কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তায় গ্রাম হবে শহর দ্বিতীয় শিরোনামটি করেছে কালের কণ্ঠ প্রার্থিতা নিয়ে আপনি শোনানির প্রথম দিনে প্রার্থীতে ফিরে পেলেন আশি জন নাম মঞ্জুর তিয়াত্তর জন এদিকে এরশাদকে নিয়েও একটি শিরোনাম করেছে তারা চিকিৎসায় বাধা দেওয়া হচ্ছে এরশাদ এটা অভিযোগ করেছেন দৈনিক সমকালে আজকে প্রধান শিরোনাম করেছে আশি জন ফিরে পেলেন প্রার্থিতা বিএনপির উনচল্লিশ আবার সেই এরশাদকে নিয়ে আবার এরশাদ নাটক শিরোনামটি করেছে দৈনিক সমকাল দ্বিতীয় শিরোনাম ভিকারনেসে নিয়ে শিরোনাম করেছে তৃতীয় নির্দয় আচরণের কথা স্বীকার হাসনা হেনা কারাগারে ক্ষমা চ্যালেঞ্জ গভর্নিং বোর্ডের সভাপতি আন্দোলন স্থগিত আরো একটি ভালো সংবাদ করেছেন ইসিকে ফকরুলের ধন্যবাদ সমকাল লিখেছে যে আপিলে বিএনপির অনেক প্রার্থীতা ফেরত পাওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন দলটির মহাসচিব ফকরুল মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেছেন ন্যায় বিচার পেলে খালেদা জিও প্রার্থীতা ফিরে পেতে পারে এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি দৈনিক যুগান্তর তারা প্রথম শিরোনাম করেছে আপিল নিয়েই প্রথম দিনে শোনা নিয়ে আপিলে বৈদ্যতা আসি প্রার্থী দ্বিতীয় শিরোনামটি করেছেন জাতীয় একতা সংসদ নির্বাচনে একক প্রার্থী নিশ্চিতের পথে মহাজোট আজকে তারা ঘোষণা তৃতীয় শিরোনামটি সবাই একই করেছে সেটা হচ্ছে ভিকার নেসার ঘটনাটি নিয়ে ক্লাসে ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন এবং একজন শিক্ষক গতকালকে কারাগার গিয়েছেন ডেলিস্টার সংবাদ শিরোনাম প্রধান সংবাদ শিরোনাম করেছে হিলেট পার্টলি থার্টি সেভেন বিএনপি এস প্রিন্ট এবং এইটি উইন আপিল উইথ ইসি আফটার রিও রিজেক্ট দেয়ার নমিনেশন পেপারস দ্বিতীয় শিরোনামটি করেছে ভিকারনেস প্রোটেস্ট কস্পন্ডেন্ট এবং তৃতীয় শিরোনামটি করেছে এরশাদকে নিয়ে আই উইল বাট কান্ট গো অ্যাব্রোড সবাই ভালো ভালো শিরোনাম করেছে হ্যাঁ ঘটমান বিষয় নিয়ে তবে ডেলিস্টার যে শিরোনামটা হিল্ড পার্টলি মানে আংশিক নিরাময় এর অর্থ যে একটা ক্ষতের মতো হয়েছিল ওই যে প্রার্থীতা বাতিলের বেশ কিছু সংখ্যক প্রার্থী বাতিল হয়েছেন এবং এর মধ্যে প্রধান এখন বিরোধী দল বা বিরোধী পক্ষ যেভাবে বলি বিএনপি তাদের ঐক্যজোট এখানে বিএনপি উনচল্লিশ জন প্রার্থীতা ফিরে পেয়েছে উনষাট জনের মধ্যে উনচল্লিশ জন আমরা যদি হিসাব করি ওয়ান টু থার্ড এটা কিন্তু একটা বিরাট বিষয় বিগত কয়েকদিন যাবত যা হচ্ছে নির্বাচন নিয়ে বা কয়েকদিন বলবো কেন কয়েক মাস ধরেই হচ্ছে এবং এখন সামনে হতে একটা চমৎকার নির্বাচন দেখতে চাচ্ছি আমরা দেশবাসী এখন বিভিন্ন পক্ষ কিভাবে কি করে জানি না এমন বাস্তব পটভূমিতে মির্জা ফখরুল দলটির চেয়ারম্যান কারাবন্দী আছেন এখন মির্জা ফখরুলই 
তার শীর্ষ ব্যক্তি হিসেবে পরিচালনা করতেছেন উনি যখন বলেন এবং ইসিকে ধন্যবাদ দেন ন্যায় বিচারের জন্য আপনি যদি পড়েন ইত্তেফাকের রিপোর্টটা পড়েছে এখানে ন্যায় বিচারের জন্য ধন্যবাদ ইসিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তো এটা একটা চমৎকার আবহ তৈরি করতেছে কালকেও রাতে যে আলোচনাগুলি হচ্ছিল বা আমরা অফিসে নিউজ টিউজ দেখে শঙ্কা কিন্তু একটাই যে নির্বাচন কি হবে বা বিএনপি শেষ মুহূর্তে সরে যাবে কি না আওয়ামী লীগের স্টেট স্ট্র্যাটেজি কী জি জাতীয় পার্টির এরশাদ সাহেবের যে বিষয়টা বললেন উনি বলতেছেন যে অসুস্থ গতকালে কিন্তু একটা সেই আলোচিত ছয় ডিসেম্বর এর সাত পতন জি 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 মানে নুর হোসেন দিবস ছিলেন গতকালকে নুর হোসেন দিবস মানে দশ নভেম্বর কালকে মানে স্বৈরাচার পতন বা এরকম একটা স্বৈরাচার পতন স্বৈরাচার পতন দিবস তো এরশাদ সাহেব যেটা বলতেছেন বা একসঙ্গে মহাজোটের সঙ্গে নির্বাচন করা শেষ মুহূর্তে আবার দেখা যাচ্ছে যে তারা রুহুল আমিন হালাদার সাহেব যখন মহাশরীফ ছিলেন তারা ট্রেনে নানান কথাবার্তা হচ্ছে যে কাঙ্ক্ষিত কোটা পাচ্ছে না তারা সরে যাচ্ছে তো এরশাদ সাহেবের যে এই বিষয়টা ওইখানে কি নাটক উল্লেখ করা হয়েছে মনে হয় হ্যাঁ সমকাল নাটক উল্লেখ করেছেন যে আবার নাটক গতকালকে বিবিসি একটা সংবাদ শিরোনাম করেছিল বিবিসি বাংলা এটা হচ্ছে যে অভিযোগটা কি শুধু শিক্ষকদের দিকেই এই জন্য তো মানে গার্জিয়ানদেরও কিছু দায়িত্ব কর্তব্য অবশ্যই তারাও যেন কারণ যে বয়সে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে এই বয়সটা সেন্সিটিভ এটা বয়স मानसिक भाव असुस्थ हो পরিবেশ এরকম হয়ে থাকে বা এমন একটা এরিয়াতে থাকেন যেখানে এরকম হতে পারে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক আমি ওই যে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস করতেছিলেন এক ভদ্রক বলছে যে এরকম তার বাচ্চার জন্য স্কুল থেকে তাকে ডাকা হয়েছিল রেজাল্ট খারাপ পড়ছে গিয়ে দেখলো যে আরও অনেক অভিভাবক তাদেরকে অনেকটা এ জেলার মতো বা দোষারোপের মতো করছে তখন উনি বলে উনি রেজিস্ট করছে যে আপনারা কি করেন টিচারদের বলছেন আপনারা এই যে এই অবস্থা আসছে তো আপনারা তো কিছু করতে পারতেন আপনার কেন সচেতন হননি এটা আপনাদের কি কাউন্টার বিষয় আবার কেউ কেউ এমনও বলতেছে যেটা বললেন আর কি যে আসলে দোষ তো মেয়েটা করেছে এখন দোষের মাত্রাটা কি কেউ একটা ডিম চুরি করেছে এর জন্য কি আপনি একে ফাঁসি দেবেন আর তার বয়সটা তো ভাবতে হবে বয়সটা এই রকম বয়সে অনেক অনেক কিছু করেন আমি আমার যদি ছাত্র জীবনের দিকে দেখি স্কুল লেভেলে আমি দেখেছি আমাদের ফার্স্ট বয় সেকেন্ড বয় তাদেরকে আমি নকল করতে দেখেছি আমার পেছনে টিচারের সামনে টিচার তাদের উপরে এত বিশ্বাস প্রবল বিশ্বাস যে এরা কিছুই করতে পারে না এরা সব দেবদূত এরকম একটা ভাব হয় অল দ্য ইডিয়টস আর ব্যাক বেঞ্চার্স কিন্তু না যাই হোক সবচেয়ে ভালো কথা বিষয়টা সমাধান হয়েছে একটা ছাত্র ছাত্রী ছাত্রীরা তাদের ক্লাসে ফিরে আজকে থেকে পরীক্ষা অংশ নিচ্ছে এবং মন্ত্রী এবং কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে তারা বিশ্বাস করছে এবং তাদের আস্থা যেন বাস্তব প্রতিফলন এবং তদন্তটা যেন তদন্ত হয় তদন্ত যেন হাস্যকর পর্যায়ে চলে না যায় এই বিষয়টা দেখতে হবে সবাই ঠিকই বলেছেন আমরা আবার একটু রাজনীতিতে ফিরে যাই আপনি জানেন আজকের আপিল শুনানি পর তো চূড়ান্ত প্রার্থীদের ঘোষণা হবে এবং আজকে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ তারা তাদের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকাও ঘোষণা করবে হুম এরকম একটা আবাস আমরা পাচ্ছি আর ঘোষা মাথা চলতেছে হচ্ছে ইশতেহার নিয়ে তো ইশতেহারের মধ্যে প্রথম আপনাদের কালের কণ্ঠ পত্রিকায় প্রধান শিরোনাম করেছে আর কি যা অন্য কোনো দৈনিক পত্রিকা আমাদের ইশতেহারের গুরুত্ব ডেল্টা প্লানে কর্মসংস্থানে অনেক বড় উনি কিছু পয়েন্ট করেছেন আপনারা খসরা ইশতেহার খতিয়ে দেখছেন শেখ হাসিনা আধুনিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চয়তা এবং শতভাগ মানুষের কাছে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর অঙ্গীকার থাকছে থাকবে শুকনো মৌসুমে পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ নতুন চরগুলো কাজে লাগানো স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি ও বঙ্গবন্ধু শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের ঘোষণা থাকবে এই ইশতেহারে ভালো মন্দের তো কিছু না সব সব ধর্মে যেমন বলা হয় যে সত্য কথা বলো মিথ্যা বলো না নরহত্যা করো না রাজনৈতিক দলগুলো যখন ইশতেহার দেয় এখন আমাদের মতো দেশ বলেন যারা এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে আসছে বা খুব উন্নত দেশ সুইজারল্যান্ডে বলেন এরকম ভালো কথাই বলে অনেক সময় ক্ষমতায় আসার পরে আবার ইমরান খান যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার থেকে সরে গেছেন এখনই তো ইনার ক্ষেত্রে যেটা দেখতেছি যদি পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনকে যেভাবে দেখেন একটানা দশ বছর ক্ষমতায় আসেন শেখ হাসিনা 
এরশাদ সাহেব মনে হয় নয় বছর ক্ষমতায় ছিলেন এরশাদ নয় বছর বন্দুকের নলে বা যেভাবে ক্ষমতায় আসছিলেন অনেকে বলতো যে জাতির কাঁধে চেপে আসে ছিলেন নয় বছর এইভাবে বলতেন তো সেই রেকর্ড কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পার করেছেন দশ বছর চালিয়েছেন এবং আমি দুইটা বিষয়ে এখন বলি যে তাকে ধন্যবাদ দিই একটা বিদ্যুৎ ব্যবস্থা জি এখন অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি যে যেভাবে বলতেছেন এটার মূলে বিদ্যুৎ একটা বড় ভূমিকা কুইক রেন্টাল দেওয়া যেভাবেই হোক উনি সফল হয়েছেন পাকিস্তান একই পদ্ধতি নিয়েছিল তো এটা একটা হাস্যকর পর্যায়ে এবং একটা ইয়ে মানে কেলেঙ্কারির পর্যায়ে চলে গেছে মন্ত্রীর নামই হয়ে গেছে কুইক রেন্টাল এটা বাস্তবতা এটাকে বাস্তবায়ন করেছেন এবং হরতাল দীর্ঘদিন যাবৎ আমি তার সমালোচনা যে যেভাবে করেন করবেন কিন্তু তার রাজনৈতিক কৌশলের রেজাল্টটা কি রেজাল্টটা হলো হরতাল হয়নি আমাদের হ্যাঁ মানে এই নির্বাচনের আগ মুহূর্তে যেটা সাধারণত আমরা দেখে থাকি সেটা এই নির্বাচনের আগে আমরা দেখছি না আপনি যেভাবেই করেন আমার দরকার শান্তি হ্যাঁ এই জিনিসটা উনি নিশ্চিত করেছেন এখন যদি সামনে আরও করতে পারেন ভালো আর বিএনপি ইশতেহারে সম্ভবত তাদের উন্নয়ন বর্তমান সরকার উন্নয়ন প্রক্রিয়া ইয়েটাকে এক ধরনের স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ মানে খসড়া ইশতেহার যেটুকু জানি যে এই বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা যেগুলো আছে চলমান এগুলি বন্ধ করা হবে না যেটা একটা আশঙ্কা ভোটারদের মধ্যে একটা যারা কিছু দেখতেছে হ্যাঁ রাস্তাঘাটে চলাচল না যে হ্যাঁ এই সরকার পরিবর্তন হলে তো ই হবে উন্নয়ন বন্ধ হয়ে যাবে অন্য কিছু অন্য থেকে সব কিছু উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে এটা এটা হচ্ছে না এটা একটা এটা কিন্তু বিএনপি স্বীকার করে নিয়েছে একদিকে মুখে তারা যাই বলুন এটা স্বীকার করে নিয়েছে এটা এই সরকার এটা সাফল্য তারা যেটা করছে এখন দেখা যাক সামনে কতটা কি হয় বিএনপি ইশতেহার আওয়ামী লীগের ইশতেহার এবং ইশতেহারগুলি অনেক সময় সাধারণ ভোটার অত কিছু একদম রুট কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখেন ইশতেহারগুলো বিএনপি বলেন জাতীয়বাদী বলেন আর আওয়ামী লীগ বলেন তাদের লক্ষ্য কিন্তু একটাই দেশকে উন্নয়ন করা মানে দেশের উন্নয়ন করা দেশের মানুষগুলোর সুখ শান্তি নিশ্চিত করা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তো যে যার অবস্থান থেকে চেষ্টা করেন যে যেটুকু পারেন ক্ষমতায় আসার পর তো সেই ক্ষেত্রে বিরোধী দল মানে সংসদীয় বিরোধী দল কিন্তু বিশাল একটা ভূমিকা থাকে অবশ্যই কারণটা তো আমরা আমাদের গত পাঁচ বছরে বিরোধী দলীয় যে ভূমিকা সংসদীয়টা এটা একটু কম ছিল হ্যাঁ কম ছিল বা আপনি যদি বলেন যে আচ্ছা ছিল না এটাও খুব জোর করে অমান্য করার কোনো সুযোগ নেই জাতীয় পার্টি তো কখনো বিরোধী দল কখনোই সরকারের সমর্থক এটা একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা হয়েছে এটা বাস্তবতা এখন এইখানে যদি বিএনপি থাকতো এর আগে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে গেল ছিয়ানব্বই পরে তো আওয়ামী লীগের কয়টা সিট ছিল ষাট বা তার কিছু বেশি সিক্সটি সিক্স হ্যাঁ তো ওই সময় তারা তো তাদের একটা পা সংসদের ভিতরে ছিল আর একটা বাইরে ছিল এখন ভুল তো হয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা ভুল বা বড় দলগুলির জন্য বিরাট দুর্ভোগের কারণে এটা বিএনপির বাস্তবতা দেখে আমরা বুঝতে পারি মনে হয় যে এরপর এরকম আর হবে না বিএনপি বিরোধী দলে থাকুক বা আওয়ামী লীগ থাকুক অনেকে বলেন যে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থাকতে ভালো করে এবার মনে হচ্ছে সরকার থেকে অনেকটাই ভালো করেছে দুর্নীতির কথাগুলি আসতেছে এটা স্বাভাবিক শক্ত বিরোধী দল না থাকলে দুনিয়ার যে কোনো দেশে আমার তো ধারণা স্বর্গেও যদি এরকম ব্যবস্থা ওইখানে প্রবলেম হয়ে যাবে কারণ প্রোটেস্ট করার শক্ত করে বলার লোক থাকে না যে লোকটা বিরোধে বলে যেমন জাতীয় পরে তারাও আমার মুখ রেখেই বলবে কারণ সে তো আমার সরকারের অংশ হ্যাঁ স্বাভাবিক একটা বিষয় ফলাফলটা হয়ে যায় যে কোনো কিছুই ব্যবসা সরকারি কাজগুলি দুই টাকার কাজটা পাঁচ টাকা দশ টাকায় হয়ে পড়তে হয় যাই হোক হয়তো এটা পাঁচ টাকাই যখন এটা কাজটা করা হয় প্রাক্কলিত দর যখন ধরা হয় পরে যখন কাজটা করা হয় তখন হয়তো এটার দাম পাঁচ টাকা হয়ে যায় কিন্তু ওই যে একটা জনগণের কথা বা সমালোচনা দেওয়া এইখানে বুঝি দুর্নীতি হয় এটাও একটা কথা পদ্মা সেতুর মতো অনেক বিষয় এ দুর্নীতি হচ্ছে আসলে হচ্ছে কিনা একটা ঢালাও দেখার বিষয় বিরোধী দল থাকলে এই জিনিসগুলি হয় না অনেক কিছুই অনেক কিছুই জবাব দিত দুইবার চিন্তা করতে হয় বিরোধী দলীয় ভূমিকার কারণে কিন্তু আবার গণতন্ত্রে গণতন্ত্রের ভালো মন্দের দিকগুলি যখন আমরা ওই যে ইউনিভার্সিটি লেভেলে পড়ছি যে নেগেটিভ দিক একটা হলো যেটা মানে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসত্রতা হয় কারণ ওই যে সংসদে হয় সরাচের সরকার বা প্রেসিডেন্সিয়াল সরকার আর একটা এটা গণতন্ত্র দ্রুত নেওয়া যায় একক দিক তো এই দিকগুলি ভালো দিক হলো যে ভুল করার সম্ভাবনা কম থাকে দুর্নীতি কম হয় কম হয় এর সাধারণ মালে এত দুর্নীতি হয়েছে কেন বলা হয় কাজ হয়েছে অবশ্যই এরকম এরশাদ সাহেবকে আমিও রাজনৈতিকভাবে সমর্থন করি না কিন্তু একটা বিষয় যে হ্যাঁ 
কাজ তো করে গেছে কাজ তো করে গেছে কিছু কাজ হয়েছে তার উপজেলা ব্যবস্থা ঠিকই আছে ওই দিন সরকার একজন মন্ত্রী বলতেছিলেন যে ওবাইদুল কাদের সাহেবই বলতেছিলেন যে আওয়ামী লীগের ছাড়া আর কোনো দলের কোনো উন্নয়ন দেখাতে পারে না যারা আগের এরশাদের বা কোনো একটা এরশাদের ক্ষেত্রে এটা বলতে হ্যাঁ উপজেলা ব্যবস্থাটা তার মেনে নিয়েছে জাতি গ্রহণ করেছে এটা কম না তো ঠিক আছে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা প্রিয় দর্শক আজকে সংবাদপত্র অনুষ্ঠানটি এই পর্যন্তই আগামীকাল আপনাদেরকে এই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ